Toko msalimia mzee ni karaba afuni kaoga. Ndipo maweza kuoga ile nafika kwenye ile mlangoni nataka nipige tambo hivi niingie mlangoni. Huu mguu ligoma. Uligoma kuvuka. Ile ikasema nikarudi ni hivi nikayumba nikaanguka. Nilipoanguka huu mguu huu haukuweza tena kuwa na uwezo wa kutembea. Yaani ligoti, ligoti lilivimba, yani lilivimba maeneo haya, lilivimba kinoma, yani uwezo, yani uwezo tuweze kulinyosha hivi kama mimi sina uwezo kunyosha hata goti hivi. Basi baada ya kuja pale, baada mimi kuanguka maki lilivimba hapo hapo wakatoka nani mzee akaja, "Vipi mko kwenye umeanguka pole pole pole?" Yule mama akatoka nje akuja mdogo mdogo tena muangalia pale nalia maumivu, yani maumivu ya kutosha umekuweje umekuweje. Anaanza kulia pale ya nini, mwambie nimeanguka. Basi Ile mama alipofika pale mlangoni akasema mama kaniangalia nikona na muangalia na mzee akatikisa tu kichwa akaondoka aka, akaudi ndani nilipoingia ndani akaenda nikona akaja na wembe akaja akaja na, na kakibuyu fulani hivi kadogo akaja akanichanja nilipochanja damu zikatoka zilipotoka zile damu akanipaka ile dawa design na majivu fulani akanipaka ile dawa akaisugua akanichanja tena na huko akanipaka ile dawa akanisugua akanambia simama nikasimama lakini maumivu ile kwemo bado kidogo kidogo lakini mguu nakataa kaambia basi nenda ndani basi nikaenda ndani kaa ndani hapo nimesikilizia ndani hapo wenyewe wamekaa kaa huko nje baada ya kama amekuja baada amekuja ile mwanamke akanambia sasa unajua nini ni wangu umeshamkasirisha na mimi wangu kisha akishega kasirika anaga huruma. Sasa hapo ndugu yangu sijui hata nikusaidie vipi. Hapo umeisha. Yaani lazima atakuua tu, hata kuacha, atakuua tu lazima. Ah. Sasa nikamwambia sasa mama hapo ananisaidiaje? Kaambia hapa. Ngoja tuangalie endelea kusikilizia tu huko ndani. Basi bana kiendelea kukaa ule mguu yani unaendelea kuvimba yani mguu unaendelea kuvimba ni kila kukicha mguu unaendelea kuvimba tu ah kila kukicha baada ya haja niwaambia mama nipeleke basi hospitali nikatibiwa huo mguu wakaangalia inawezekana hata 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 labda kuna 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 tatizo kwa huo mguu maana yani mguu haupungui wala ufanyeje yani mguu ni unauma akaambia kwamba huo mguu nikikupeleka hospitali huo mguu unaenda kukata sababu hapo ilipo unaonekana sababu ulitoa mpaka ukao kaanza kutoa na vidonda vidonda kabisa yani vidonda vilianza kutoka na siku tatu tu vidonda vikaanza kutoka vidonda vikaanza kutoka vidonda vikaanza kutoka kaambi mguu ukipeleka hospitali utaambiwa una kansa utakatwa mguu kaambia ah kweli kaambia basi naenda uniombe msamaha kwa mzee anisamee stalewa tena sivuti bangu wala sivuti sigara anisamee tu bure nitakuwa kijana mwenye mambo yeye anisamee anasema yule yule mwanamke akasema yule huwa hasamei yani akikasirika aki amekasirika haongi yani hasameege harudishi roho nyume wala nini na atakumaliza tu na speed hii hauchukui muda ah nipo sikia hivyo sichukui muda nikasema sasa hapa nafanyaje masikini wa Mungu hapa hapa sina namna hapa nimekufa sasa nilikuwa nimekaa wazo likaja kwamba kuna dogo mmoja anafanya naye kazi Asure dogo kwenye nyumbani pale hawezi kuja. Kwa sababu mimi na pamoja na rafiki wangu wote sikuwe kwenda na mtu hata mmoja, yani hata na mtu mmoja sikuwe kwenda naye pale. Unaona? Sasa dogo kuja. Hata kuja kujaje? Unaona? Hata kuja kujaje? Basi nikapata wazo nimpigie simu. Basi nikao nimempigia simu, nikamwambia dogo wewe uko wapi? Akamwambia niko same fan, nikamwambia sasa sikini kwa mbele. Kuna moja mbili tatu kimetokea. Mimi hapa nilipo nimeugua na kama siku tatu ndani. Lakini cha ajabu mguu wangu mimi umevimba na yani umevimba na umeshaanza kupasua pasua vidonda vile yani kama design ya majipu majipu yameshaanza kutoka. Yani usiku sirali, yani sifanyeje? Yani mguu mpaka unamtamani hata mguu ni ukate ni utoe lakini nimeshindwa nifanye nini? Unanisaidiaje hapo rafiki yangu? Ambe sasa hapo nitakusaidiaje? Si wakupeleka hospitali. Nikaambia hamna, hospitali siwezi. Siwezi nikafanyeje? Siwezi. Nikaenda hospitali. Unaona? Kwa nini? Nasema eh ndugu yangu ni story ndefu. Nikasema aye. Nikaambia sasa yule mzee ambaye siku hiyo tumefuata makorokoro unamkumbuka? Unaona? 
akanambia ah, makorokoro makorokoro wapi 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 nikaambia siku hiyo tumeenda mara mpaka ah sawa kwa ile mzee maneno mengi eh huyo huyo mzee maneno mengi akasema sawa maki huyo mzee anaongea sana yani anaweza kukaa hapa yeye anaona ile hapo kundi akaja swaga 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 kaondoka yuko hapo yani dakika kama dakika 15 kama mmekama makundi matatu yani ameshawasambazia upendo wote hapo amewaacha hapo na viti kicho kwa hiyo akamuita maneno mengi umeona basi nikaambia naweza nikaongea naye akanambia yeye unaweza kuongea naye basi bro nisaidie hilo swala akanambia sasa mimi sina nauli ya kufika kule nikaambia mimi nauli na kutumia na hela hapa kwenye simu akasema basi fresh ni kwa ni mtumie shilingi 50 basi tamaa akafunga safari mpaka mara mpaka kaenda mpaka yuko yule mzee afika ni kuongea naye ya naye yule mzee hivyo ngana akasikia anacheka ah kijana vipi safi shikamo mzee Maraba nilikwambia tu si unaona umesharibu sasa umeisha umeisha mzee ah mzee nikaambia ah mzee mambo nisamee mzee wangu hebu nisaidie mzee acha acha kuwa na maneno mengi nisaidie kwanza angalia jinsi ya kunisaidia sasa ili nikusaidie mimi mpaka wewe uje ufike unifikie mimi nilipo na mimi siwezi kuja huko kukusaidia wewe njoo nione ya kusaidia vipi basi kuangia naye baadaye yule jamaa akaambia basi mwanangu wewe njoo hebu rudi uje uone tunafanyeje umeona basi jamaa alipokuja akafika akafika kesho yake anambia bwana nimesharudi ah umerudi eh tunafanyeje sasa sasa mimi hapa na utaratibu wa kuondoka kila nikifanya jitihada za kuondoka pale na shindo yani najali yani nikijikuta kwamba sasa sasa ninataka kuondoka sasa najifikiria kwamba sasa hapa nimeondokaje hata kama nikisema nijivrute nikifika nikifika pale sasa sitaweza kufika yani kile ninapofanya jitihada za, ku, za, za kutaka kutoroka na gonga mwamba kwa sababu sina uwezo wa kutembea umeona najikuta yani sina uwezo wa, kuji, wa kutembea sasa nikawa na shindo kaambia aje sasa ndugu yangu najua hapa ni kama nimetekwa yani hapa sina moja wala sina mbili Yaani hapa nilipo sielewi mimi nafanya nini na hapa kutoka sidhani. Ah mwanangu pole sana. Kwa hiyo unafanyaje? Nikaambia sasa kuna kitu kimoja na kuna mtu mmoja hapa nataka ni muombe nione kama ataweza kunisaidia. Kama atakubali kunisaidia basi mimi hapa natoka. Basi bana niko pale. Yule mama alikuwa nje pale anitibisha msosi nikamuita. Umeona? Sasa mmoja sababu yule mtoto wa kwanza alipewa jina la Gilbert. Yule mtoto wa kike huyo basi kaambia mama Gili njoo akaja <laughs> alikuja akaanza kucheka vipi anambia poa kaambia sasa mama eh najua hapa kwako mimi siwezi kutoka kutokana na mazingira jinsi unavyojua wewe mama mimi naomba msaada wako nitoke tu hapa mama saidie saidie msaada wako tu nisaidie hapa siwezi kutoka na nitakufa kweli mama yangu nataka wewe ni kama mama yangu unajua hii kazi nimeifanya kwa mkataba kwa kuokoa maisha yangu ili niendelee kuwepo lakini kadri ya siku ya siku zinapozipo kuwa zimezidi nyingi zimezidi kwenda mambo yamekuja yamebadilika nimeanza kufanya vitu vya ajabu ma yaani sikujua hata akiza huyu mzee ana akili gani na sikuweza kujua kama huyu mzee anaweza kanifanyia kitu kama hichi na sikujua kama mzee anaga huruma na ndio mara mimi nilikuwa nachukulia ma yaani ma, 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 tu kutokana na maisha tuliyokuwa tumezoeana na nini na, na mfumo wa maisha ambao tulikuwa tunishi nao. Kwa hiyo nikamchukulia kama yani nikamchukulia kama ni mtu wa matani matani kwamba tumeshazoeana. Kwa hiyo sikujua kama ni mtu ambayo yuko serious kiasi hicho. Naomba msaada wako mzee wangu. Akasema kwamba sasa sikiliza kijana. Mimi nakupenda tena nakupenda sana. Na hata kama ikitokea ume, umefariki mimi itaniuma 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 zaidi kuliko hata mama yako aliyokuleta duniani nikaambia mm, kwa nini akaambia sio kwa nini kwanza nafikiria kwamba kwa muda ambao kwa muda ambao tumefahamiana na wewe vitu tuliyofanya ni vikubwa alafu cha pili umemtengenezea mme wangu heshima na mimi heshima ya maisha Japo ni mtu ambaye ana roho yake anayojua mwenyewe sababu kila mtu huaga na roho yake ya katika ulimwengu kila mtu anapozaliwa anapewa roho yake umeona kwa hiyo mimi utakapofariki wewe nitaumia sana kwanza nitakuwa nina, nina baba ambao ni, 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 nina watoto ambao hawana baba 
na ipo siku wanataka kuhitaji baba wa ukweli na nitakuja kuwasimulia tu kwamba huyu sio baba yenu baba yenu moja mbili tatu kwa sababu mpaka watoto waje wakue waanze kujitambua na nini waingie shule waanze wamalize darasa la saba waingie sekondari huyu umri utakuwa umeenda sana atakuwa anaonekana ni mzee yani atakuwa anaonekana ni babu yao kwa hiyo nitaweza kukutana na changamoto za maswali kama hayo mimi nitakuja kujibu nini kwa mimi siwezi kukubali ufe mimi nakusaidia ila usije kukaa kunisahau hata siku moja ila mimi sikusaidii kupona mimi nakusaidia kutoka hapa ili ujisaidie mbele kwa sababu wewe kutoka hapa kiraisi uwezi kutoka kwa sababu wewe hapo umefungwa na umezindikwa umeona wewe waza hapo uwezi kutoka kambia kweli kambia kweli akasema sawa kanambia sasa sasa utaondoka hapa mishahara ya saa saba mchana natakiwa uandae usafiri akasema aye basi sawa basi ilifika kama kwenye saa sita nimeshaandaa vitu vyangu na nini kila kitu ofisi kule nimeshamkabidhi kulikuwa na mtoto kulikuwa na mtoto babake mdogo ambao nilikuwa nafanya naye kazi nimeshamkabidhi na kila kitu na mama nimeshamwambia huyu mama nimeshamwambia bana yeye mimi nimemkabidhi kule kitu na na hela ambazo mimi nilikuwa nazungushia hela eh, tuliyokuwa nayo hii hapa ilikuwa kama milioni moja na laki saba na mzigo uliokuwemo huko ulikuwa huko kama milioni tatu nikamwambia mama mzigo wako hela hii hapa mzigo nimekabidhi kule kwa kiasi kadhaa na makaratasi haya hapa na nyingine ziko kule kwa hiyo mimi naondoka kanambia sasa huko unaenda kuishije kanambia ndio hivyo mimi sitaki kuondoka na cha mtu akaambia hamna kanambia chukua laki saba hii hapa ukaanzia acha milioni hiyo mimi nitakuja nitoe maelezo ila hakikisha haunisahau na ukija kunisahau mimi nitakufuatilia nitakuja kufuatilia sehemu yoyote ile ulipo na nitakuja kufanyia kitu kibaya ambacho hutakao nisahau maisha yako yote pamoja na familia yako kama ukija kunisahau basi anaandikia namba ya simu kwenye karatasi akanambia hii namba hii line nitaitunza na kuiangalia mpaka siku utakapo nitafuta na utakuwa unawasiliana na mimi kutumia hii line usije kunipigia kutumia hii simu nyingine hii namba nyingine futa kabisa usiwe nayo basi bana yule mama akaingia ndani akaenda akachukua kulikuwa kulikuwa na nani na kimfuko na kibegi fulani hivi cha madawa akachukua vikatasa kama vitatu akavifungua akachanganya ile maji kwenye yu, kwenye dish achanganya akachanganya 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 ile maji akaongea maneno fulani yale akanambia haya njoo kaa kwenye hii kona hapa hivi nikakaa kwenye hiyo kona akanimwagia akanimwagia maji akanimwagia maji akanimwagia maji kwa anaongea maneno ya maneno yake ya kiruga ruga yao hiyo mimi sijua atakuwa anaongea nini basi hivyo anaweza kunimwagia hapo akanambia haya jikongoje nikajikongoje nikasimama nikajivuta nikakaa kwenye ya kwenye kitanda nikabadilisha nguo nikabadilisha na suruali na nini na kila kitu kiatu nilivaa 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 kiatu mguu mmoja huko mwingine ulikuwa ulikuwa ndio kama hivi uwezo wa kuvaa viatu lakini ulikuwa umevimba kinoma ni kwa sina basi nikampigia yule jamaa wangu wananiwa boda boda mwanangu nisogezea hapa boda boda fresh mwanangu yani hivyo yule yani yule yani yule mwanamke alivyonifanyia vile Yaani niliondoka pale kiro safi yani bila hata kuangaika ni tofauti na vile nilivyokuwa nikitaka kuondoka yani naweza ni, ni, ni waze kuondoka nikawa nafika naenda narudi naenda narudi naenda narudi mpaka naona upuzi mdo umeenda naamua kwa naamua kuacha hapa vikini yule mama alipo alipo nimwagia tu ile maji aliyokuwa amechanganya ile dawa basi mimi niliondoka kiro safi na sikuwa na, na mwazo yote basi nikaje nikachukuliwa na pikipiki hiyo nilipochukuliwa nipo na na nina pikipiki hiyo nikaenda nikaenda distance nika, 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 nika panda gari kanyoka mpaka na nili huko mara mpaka fika mara mpaka nimetulia fika kwa yule mzee mzee kaniangalia hapo niona tu akaingia ndani hiyo ingia ndani akatoka na akatoka na design fulani hivi kama wana wanaita wanahitaji nyinyi sijui wanahitaji Kiswahili fulani yani ni filmbi fulani hivi kama filmbi fulani ndefu Aipo mtoka na filimbi ile akaipuliza akaipuliza ya kwanza akaangalia bibi kona ya kwanza akaipuliza nyingine akaangalia huko kuuliza nyingine akaangalia huko kuuliza nyingine akaangalia huko afa akamaliza akacheka sana anaweza akaingia ndani hivyo ingia ndani nitamshini hapo maji nitamshini maji hapo haraka haraka basi wakatamsha maji pale haraka haraka akaja pale na dawa alichuma tu ile dani majani tu alichuma hapo hapo tu akaja na majani na ile maji ya moto akanipitishia 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 akani akaniwashawasha 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 ndetere mafuta hanifani sio ni nini ni nini akaletwa 
nikapakwa pale yani nilifanyia huduma kama dakika 15 pale nikasikia mguu yani ume, umepumua umeona basi nikawa nimekaa pale baadaye nimetibiwa tibiwa pale nimekaa nimekaa akiiba ni kama wiki tatu niko pale baadaye nikawa nimekuwa sawa nini fresh na na kila kitu safi kilo safi na nini basi yule mzee alichoniambia bana wewe kwa sasa hivi hutakiwi kuishi jiji la Mwanza wewe sasa hivi natakiwa u, 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 utafute mkoa wa kuishi na unatakiwa uishi kwa kujua kwamba huko na maadui wengi sana na na hawatakomea hapa kukufuatilia bado ataendelea kukufuatilia sasa mimi nakusaidia tu kwa muda kwa miezi kadhaa kwa miaka kadhaa Mungu atakusimamia na atakusimamia na zaidi uendelee kumuomba Mwenyezi Mungu pia uangalie wewe mwenyewe unajisaidia vipi katika ya maisha basi nikafunga safari kutoka mara mpaka mpaka nyumbani Mwanza. Nimefika Mwanza nimekaa hapa nyumbani wanashangaa ulikuwa wapi miaka karibia mitano nimepotea maskani sipo maskani kabisa na hakuna mtu anaelewa niko wapi. Basi kafika pale kasalimia salimia nini nilikuwa na vichenchi maiti nikagawagawa pale watoto na nini kuonekana nime nimetoka kutafuta maisha kumbe nime, nilikuwa kwenye matatizo mazito ambayo mtu mwenye, mwingine hawezi kuelewa. Kwa hiyo bana hiyo ndio ilikuwa safari yangu ya mwanzo na mwisho kuondoka Mwanza na kufanya chochote Mwanza nipo nilipo ondoka na kukimbilia mgumu Serengeti kijiji kimoja kinaitwa Nata na kwenda kuanzisha maisha mengine upya. <coughs> Bas baada ya kuona sasa hapo maisha yamesha kwa hivyo nikamwa zangu kufunga safari zangu paka Wilaya Serengeti mgumu kuna kijiji kimoja kinaitwa Nata. Basi nifika pale. Nifika pale kama saa 11 hivi jioni. Sasa kafika pale ni mazingira yale nilikuwa ni mgeni. Tika angalia angalia mazingira hapa na pale hapa na pale utafuta wenyeji lakini wenyeji ulikuwa ni zero. Kali nimepata ni, ni roji ya kulala. Basi kawa nimelala hapo hiyo siku kisho wake asubuhi ngakuta natafuta sasa ramani za kufanya kwa sababu sasa niliambiwa pale utakapofika pale kuna kazi nyingi sana za kufanya kwa mchongo kuna miradi ilikuwa pale ya barabara basi kaanza kufukuzia miradi ya barabara nikafukuzia 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 nikaambiwa bana au sasa hivi umeshana nili nafasi zimeshana nili nafasi imeshajaa nafasi zao kitaka nafasi wao wa, wa, wanaandika ya Jumaa Jumaa Jumamosi na Jumapili Jumatatu naingia wapi unaingia job basi mimi kafika zangu siku ya kweli ilikuwa siku ya Alhamis kasikilizia sikwenda nikatulia Jumaa nikaenda naenda kweli pale nikakuta yani watu watu wa kushazi yani wanasubiria wasubiria kazi wasubiria waandikwe basi Nika nikatulia tulia pale nikatulia tulia pale basi akaja akana akaja meneja mmoja hivi aliyokuwa anasimamia shughuli ya ku ya kuorodhesha majina ya watu pale basi alipokuja yule kwa orodhesha kwa orodhesha kwa orodhesha alikuwa alikuwa anatakiwa watu 35 sababu watu tulikuwa pale tulikuwa watu zaidi ya 50 sasa so, katika andika andika pale watu walikuwa tumepanga foreign Sikuwe kangukia bahati mbaya mimi nilikuwa mtu wa 37 kwa ni foreign kwa hiyo nilikuwa nilikuwa natakiwa tu 35 kwa hiyo sikuwe nafasi kama mimi nimekosa nilikuwa nimerudi Asa kurudi nikaepo tu mtaani pale hapa nilipambana ajifanya ah sasa hapa nafanya ile kazi gani Asa wakati nimeingia maeneo ya kijiweni pale sababu nili, nilienda kuna sehemu kule kuepo na baadhi wanauza vinywaji mbali mbali ikikira ile vinywaji kwa hiyo nikajichanganya pale katika kujichanganya pale nika na washikaje fani hivi ah sasa wakaanza kuniuliza unajua ukifika sehemu lazima watu wa wataki kujua umetokea wapi na nini sasa katika kumaelezo maelezo ya hapa na pale nitambulisha bana mimi ni mwenyeji wa Mwanza nitokea Mwanza moja mbili tatu na we ni mzaliwa wapi nikamwambia ah ni mzaliwa wa Mara hapa kijiji kimoja kinaitwa Kiagata ah Kiagata ndio moja ah Kiagata mbona kuna watu wa Kiagata hapo wapo kama watatu maaye ah ya basi fresh watu wanapatikana wapi wasema ah ah wapo ambia eh wakaniuliza wewe umekuja na mchongo gani hapa ambia ndugu yangu ni kama unavyojua naume tu wanapokuwa wameenda sehemu wanaga ramani kwa mfano mimi ni mwangaikaji tu wa kawaida kwa hiyo 
kazi yote atakuwa kutana nao mimi napiga ile mradi tu nipate hela maisha yaende haya akasema sasa hapa kuna kazi nyingi sasa kama wewe unajikubali kazi ni nyingi kuna hiyo kazi ya barabara na kuna kazi hii ya ku, ya ku, ya, ya, ku, ya, ku, ya, ya kusafisha magogo yani kulikuwa na kampuni moja ilikuwa inakuja pale yani yenyewe ilikuwa inakuja kila Jumatano na Jumapili inapakia ma, magogo yale kuna sehemu walikuwa wana mradi huu wa kutengeneza na nili wa ku, wa, ku, wa kupika rami basi nikaepo pale nimesikilizia sasa kanambia sasa wewe kuna kuna mradi Jumatano na Jumapili sasa wewe cha kufanya hapa hiyo kazi yenyewe ni kusogeza ni kutoa magogo polini unasogeza huku kijijini una unayapanga fresh Jumatano wanakuja sababu wako wakija gari hiyo gari wage nasumbaka yakaribia safari tatu ya kama mzigo kwa kutosha basi nikasema sasa eh sasa magogo huko nyinyi mnayabebaje akasema sasa hapa sisi hapa huwa tunafanya kazi kwa kuungana sababu mnaweza kuwa mko watatu mko wanne au watano na pia una, kuna sehemu utaingia sababu wewe ni, ni, ni mgeni lazima ufanye kazi na wenyeji hawezi ukafanya kazi wewe mwenyewe kwa hiyo tukakutafutia sehemu ambayo watu watakuwa na wananiwa hitaji watu kama watakuwa watatu na nafasi ipo fresh tu sisi tunakuunganisha basi nikaambia hamna noma kama ni hivyo fresh nikasema poa basi siku hiyo kwa imepita nikakesha siku hiyo kwa imepita kesho yake asubuhi akaniambia kwamba hakikisha tunakutana kwa saa mbili saa tatu mazingira haya haya basi nikawa nimetulia pale nikawa nimelala asubuhi yake nikawahi kwa mshahara saa mbili nikawa nimefika pale basi tukatafuta tafuta pale washikaji asema hebu mwe tukatafuta tukaenda kwa washikaji wengine akasema ah bana sisi tuko tuko watu kama saba kwa hiyo nadhani hiyo au watu watakuwa wametosha lakini kuna kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Hamisi akaniambia Hamisi kuna dogo mmoja alikuwa asemwe yule dogo anazengua yule dogo akipata hela wakienda wakipata hela yule dogo aonekane tena hawaendi ipolini kukosanya mzigo kwa, kwa ajili ya Juma Aliams kwa mfano kama waki 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 wakikusanya hiyo 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 wakianza maki wao walikuwa naanza Jumatatu na kusanya Jumatatu na Jumanne Jumatano ndio wanakuja wanachukua kwa hiyo wakishachukua hiyo Jumatano wanapumzika wana, wana Aliams wanapumzika waenda kusanya Juma na Jumamosi Jumapili anauza. Kwa hiyo anapokuwa ameuza yeye anaenda town aonekane kabisa, umeona? Basi. Sasa akasemaje kuna yule dogo anamsumbua yule jamaa, kwa hiyo jamaa akawa anahitaji mtu. Akasema fresh, mnaweza kanikabidhi na mnaweza kaniunganisha na huyo mtu. Akasema sio kuunganisha tu ngoja. Kuna jamaa ambaye ana namba yake, watu mpigie. Basi msera ndio akawa amempigia simu. Sasa kumpigia pale simu akasema ah Angu fresh kama yeye yuko anajikubali nini anaweza kupiga kazi basi fresh yeye atokee tu sema basi poa hamna noma ilikuwa ni siku ya Jumanne siku wao wa, wa, kipindi tunaongea naye alikuwa alikuwa pale kijijini ayupo alikuwa wameenda huko 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 msituni huko basi baada ya kuongea naye kanambia bana mimi jioni tafanyeje jioni nitakuja taongea sababu tulikuwa tumeshakusanya mzigo lakini mzigo ni kama vile haujatosha vizuri lakini kama anajikubali asubuhi sana wake wao walikuwa naondoka pale saa 8 saa 9 usiku umeona sababu kulikuwa kuna na kimbali kidogo tulikuwa tunatumia usafiri wa baskeli maana ni pole kinoma basi ilifika Jumatano kwa hiyo 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 Jumanne jioni jamaa akawa amekuja tukawasiliana nini fresh tukaweka mpango sawa baadaye kanaambia sasa unajua si hapa tunaondoka saa 9 Eh sana ni saa tisa ndio safari naanza. Nasema sasa wewe eh, kwa vile una baskeli sisi tutaanza kwa kubebana kwa sababu imekuwa haraka haraka baskeli haiwezi kupatikana. Basi nikasema fresh. Basi nikafika saa nikaenda kulala kwa hiyo msaya na sababu ile roji nilikuwa nimefikia nilikuwa nalipa shilingi 5500 kwa siku. Sasa baada ya kumpata wa msaya nikamwambia mimi mwenyewe akaniulizwa unaishi wapi? Nikamwambia mimi mwenyewe nimefikia roji hapo. Kwa hiyo hata kama ninapokuwa nimeenda kupiga na wewe kazi nikirudi mimi nafikia Lodi una mwenyeji wote hapa hivi au ndugu yako nikasema mimi sina ndugu na si, si yani sijui kama kuna ndugu yangu na, na sina mwenyeji yote yani mimi nimekuja yani mimi kama mimi tuko sina mwenyeji wote ule sema haya sasa fresh hamna noma sasa mimi pale ghetto 
Mimi niko mwenyewe tunaishi na mashikadi zangu kama wawili hivi. Umeona? Kama vipi wewe unaweza kujiunga maisha geto geto sasa unaweza nikaambia fresh mimi naweza. Nikasema poa mnanoa. Bas. Tukarara nikahamia nikafata vitu vyangu siku hiyo tukao tumerara saa saba msera akaniamsha wewe. Amka. Mdo mshafika kujiandae saa nane si tu unaamsha. Nikasema poa mnanoa. Bas safari ikaanza wakajiandaa hapo saa nane unusu kaza safari wakanipakia hapo kajikoki vizuri akanipatia shoka akanipatia na panga tukazaa mapolini nibeba tukatembea tata lakini bali kama lisali moja hivi na nalilina na nalilina na na basikeli hiyo tulikuwa tumefika basi tukafika sehemu tukapaki basikeli tukaanza kwenda sasa tukatembea 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 kulikuwa na mtu fulani hivi tukavuka ule mto tukaingia sasa polini sasa tumeingia hifadhi. Sasa nauliza na maana nyie ili poli ni la mtu au ili poli ni la kijiji au au ili poli ni, ni la serikali maana naona kama vile hii ni mbuga maana naona kama vile hii ni, ni hifadhi ya serikali kabisa wakanambia eh hey, hii ni hifadhi. Anambia kwa hiyo nyie magogo mnayachukumu eh hey, mnachukua kwa hiyo hamna shida yoyote akanambia ah hapa shida ipo isipokuwa sisi tunachengana na wao maskari umeona na ukikuta humu kweli humu ni hatari lakini sio utafanyaje si hatuna ajira ndio mapambano yetu haya maana basi fresh mna noma asema kaingiza tukapita chochoo ya kwanza pili kata mipoli kanaambia sasa unajua nini magogo ndio haya hapa sasa kazi ni kuparua yani anaambia kama yani yani kazi yenyewe ile tulifika saa nane ilikuwa kama saa nane na nusu tukaanza kufanya kazi kama saa tisa kasoro anaambia yani kazi tuanza kuparua yani kuna magogo yameanguka yani yangu anaambia si yani gogo hapa anataka tutumie kama risali moja kuyaparua haya magogo na kuyapunguza yani hapa anatakiwa saa kumi na moja tumeshaanza kusogeza yani saa moja tu yani ile jua ninachomoza hivi si mzigo umeshavuka huko mpakani umeona sema poa mna noma akachikubali pale siku hiyo kweli tukapiga kazi piga kazi piga kazi piga kazi piga kazi sana tukamaliza pale kuna saa kumi na moja hiyo kama na nusu tukaanza kusogeza sasa tunasogeza ni kupakia tu mzigo tunapeleka kia mzigo tu tunapeleka ile ambayo ni makubwa zaidi tunabeba hata watatu wanne maana si tulikuwa kama wanne hivi basi beba wili wili tunasogeza tumeenda basi kuja kufika kama kuna saa moja moja tumeshamaliza show matembea basi tukaenda kweli siku hiyo ilikuwa siku ya Alhamis kwa ambapo sisi tumeenda ilikuwa siku ya Alhamis Alhamis tukaenda kupiga kazi Jumaa tukaenda tukapiga kazi. Jumamosi tukaenda tukapiga kazi. Jumapili kweli akaja. Akaja yule jamaa kweli mzigo tukauza. Tuliuza kama mzigo kama laki 4 kama na 70 hivi. Umeona? Basi katika mzigo wa laki 4 na 70 jamaa akaniambiaje sasa unajua nini? Weli kwa we kwa vile ni mgeni ndio umekuja na nini sisi tu? Na tunaanza kazi. Kwa vile sisi hapa hivi tuko na, na nini sisi tuko wanne. Angu fresh sisi hapa hivi sisi tunakupatia hii hapa 70 umeona kwa sisi hapa hivi wanne sisi watatu hii hela tutaigawana sisi kama si ah nikafikiria sasa kazi tumepiga wote alafu kuna upande wa mgao kwamba mimi ni mgeni ah. sasa mgeni si ndio apewa hata moyo kuendelea kufanya kazi tena mgeni tena ndio anauliwa moyo basi nikasema basi fresh amna noma sabini fresh tu siku tatu amna noma ndio kukomaa bana asi tukaendelea tuivouza kesho yake tukaendelea kuingia maeneo ya polini. Siku tumeingia mesha, siku tumewahi kweli saa nane tu, saa nane kamili tulikuwa tumeshafika. Basi tupiga kazi, piga kazi, piga kazi kuja kufika kwenye saa tisa. Tukaona vitochi kwa mbali. Tochi zipo kwa mbali zipo tochi kama tatu. Sio jamaa yule amisi kanambiaje eh mwanangu? Nateke zile tochi. Eh ah, mwanangu zile tochi za za wazee kambi za wazee tie wewe tunafanyeje sasa hapa ipo tutulie tu tutaki kufanya kazi yoyote utulie maana wakisikia kama vile tunakatakata hapa hivi lazima atakuwa anafuatilia hii milio inatokea wapi sema fresh saa tisa hiyo kwa tumetulia maana kweli akatembea wakawa anatembea wakapiga tocho wakapiga tochi zao wakapiga tochi zao baadaye zile tochi zikaja zikazima kwa hiyo zipo zima zile tochi sasa ndio wasiwasi ukatamba zaidi sawa watu wamezima tochi 
inakuwa vipi hapa sasa umeelekea wapi umerudi au wanakuja basi ndo jamaa akasemaje sasa njooni hapa hivi tuka akatuzungushe kukuwa na kichaka fulani hivi walikuwa wamesha wamelifeka ile kichaka akasema sasa hapa hivi ingeni hapa ile kichaka walikuwa wamelifeka yani ukiangalia kwa huko hivi nimeziba kote yani kwa mtu ambao ni, ni mgeni hawezi kujua kama mle ndani kuna waupe kidani yani ndani pamesha pasa maisha sawazishwa wako fresh akasema sasa nyie nini ingeni humo akatuingiza mle wakaraniwa kwa mwondoko watu wawili amisi huyo na jamaa haki wakasema sasa sisi ngoja usikilizia hapa nji basi kwa tumesikilizia pale nji sisi tumesikilizia mle ndani kwa jamaa wakawa metoka bada kutoka wakachiki ramani wakachiki ramani wakachiki ramani bada umesoma ramani wakawa merudi amisi kunisa kumi na moja kasoro hivi wakawa mekuja kambe manangu ya mani ya mani ya mani ya wale watu wameondoka basi sisi tukarudi kupiga kazi piga kazi piga kazi piga kazi tukaenda kuparua 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 zikaishi tukaanza kusomba umeona umesomba tukaanza kupeleka tumepeleka ya kwanza ukapeleka ya pili ukapeleka ya tatu tukaenda kama kama safari sita saba hivi tukaja tukasikia ngome imelia huko kwa hizo mwanangu wewe hicho nini akanambia ah mwanangu wewe au ni jamaa wako kazi inawezekana kuna mtu amezee nguo huko si unajua masaa yote wao wako wako anazunguka huko wako Doria inawezekana umekutana na mtu huko amezengua basi tukaendelea tukasoma magogo hapo tukasoma magogo kwa saa 12 kama na nusu hapo vile jamaa akatwambia je sio unajua nini leo leo mwali sio nzuri sana tutunanilie tu tunaweza tukaondoka mapema tu basi tukao tumeondoka sasa so, kuondoka sasa tukaenda tukaenda pale maana ulikuwa ukifika unaacha baskeli mbali sana yani kuna sehemu unavuka mto alafu ukishavuka ule mto ndio mnaenda kufanya kazi sasa so, wakati tunavuka ule mto tunaenda kwenye baskeli ilipofika kwenye baskeli pale baskeli hazipo ah sasa ndamisa akasema ah baskeli mmendapi mbona mna baskeli hapa sasa so, tukaambiaje ah inawezekana leo e, kama ulivyosema hali hali jinsi nilivyokuwa inawezekana wazee wenyewe wamefanyaje wamekuja wamepita nazo lakini akasema mm, hamna hawa jamaa wako wakija hawavuki huu mto umeona kwa sababu huu mto we, yani wenyewe kuvuka wanakujaga kwa mfano kama wale wa, wa, wa askari wa maji wale ndio wanakujaga wana, wana surprise na mitumbu wanakuwa wanatembea na ule mtu maana ule mtu kidogo ni mkubwa wanatembea na mtu sababu hata sisi tukikuwa tukifika pale yale bagogo jinsi tulikuwa tunayavusha mtu anatangulia ninawekwa kwa Siko ni maji sana kwa napewa support mpaka ninavuka lakini uwezo ukasema kwamba umevuka umebeba. Hamna. Sasa jamaa akasema mm. Wale wa maji hata kama hata kama wale wa maji ungekuja wasingeweza kufika kule kwenye baskeli. Akasema lakini hapa ni mchezo tumefanyiwa. Basi amisi huyo ambao ni mwenyeji wetu. Alikuwa mwenyeji wangu mimi. Basi akasema hebu ngoja nisubirieni hapa hapa basi akawa ametembea ametembea amezunguka amezunguka ilikuwa ni pole kweli yani kazunguka kazunguka zunguka piga round akakutana na kitu akarudi sasa mwanangu wetu mibiwa sasa mibiwa nikamuuliza kwani nyinyi waga mnampinda kuibiana akasema yani maisha ya pole huko ndugu yangu yani unapokutana na kitu hauna hakina ha, mwenyewe au au mwenyewe haonekani umeona hicho hicho kitu hicho kitu kinaahamishwa yani utaratibu huu ni mbovu umeona kwa hiyo kuna mawili inawezekana tumeibiwa au inawezekana hizi basikeli zimechukuliwa na magemu askari game umeona kwa hiyo nikasema ah kwa hapo mwanangu tunafanyaje maana zilikuwa basikeli tatu na hizo basikeli hizo tulikuwa tunategemea baada ya kuvusha ile magogo baadaye tunapakia kwenye basikeli tunafanyaje tunayasogeza umeona maana ule mtu ule mtu ukisha uvuko ule mtu ule mtu ndio unatenganisha lile eneo la kijiji kwa sababu hata hata ngombe ndio zinaruhusiwa kuchunga para lakini uruhusiwi kuvuka ule mtu umeona basi ukishavusha magogo kishavusha tu ile magogo pale hata wakiakuta hapa waweza wakachukua hela waulize basi sisi tukishavusha pale tunakuwa tunasogeza tu muda wote kilo safi tu bila shida yoyote yani shida ilikuwa ni kutoka mle ndani basi kaambia sasa hii kazi sisi tunaifanyeje kaambia ah bana hii kazi hii kazi bana ibisha fedi sasa hapo tunafanyeni hapa hakuna namna nikurudi tu maskani basi kwa tumeondoka tumetembea tumetembea tulitembea sana maana kama tulikuwa tunaeto unatumia lisali moja tukiwa na na baskeli sasa tunatumia lisali moja tukiwa kwa mguu sasa kurudi basi tulifika pale 
hadi kule maeneo ya center kwenye saa tatu saa nne hivi asubuhi basi tukafika pale tulikuwa na, na vijenje change tukaingia hotelini kila mtu akaingia hoteli yake no anaoaminia basi tukaingia tukakata msosi pale lakini jamaa yeye hakura baada ya kufika pale yeye jamaa aliondoka akasema ngoja mimi kuna kitu hapa sikielewi ngoja nifuatilie kwanza basi akawa ameondoka sasa alipokuwa ameondoka kumbe yule jamaa ana jamaa yake mmoja ambao yule jamaa walikuwa wamekosana juzi kati yule jamaa ni mtata sana sasa kumbe wakawa wametambiana bana wewe unajidai kwamba unapiga kazi na nini una watu na umezingua na maana yule jamaa alimzengua bado na yeye kumkuta jamaa amehamisha ile magogo sasa jamaa baada ya kuhamisha magogo yale huyo mwito huyo baada ya kuhamisha ile magogo akawa ameondoka sasa huyo amisa alipofika akakuta ile magogo yameshavushwa mtu yeye eh, hakutaka kuingia epolini kwenda kufuata ile magogo umeona yeye yeah, akaanza kusomba ile magogo ya mwita umeona basi sasa jamaa a, jamaa katika kuf, e, kulaniri kufuatilia kama migundo kwamba huyo amisi ndio amefanyaje ndio alimhamishia ile magogo ndio sasa wakataambiana akasema sasa miamua kumwona na mimi e, basi fresh hamna noma sasa mimi nitakupiga pigo moja tu ambao utakao utulii na hiyo kazi utaifanya 